Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities or contents provided by this. Channel is meant for education purposes only. only. Hello guys, welcome to a new video. In this video, we are going to talk about how to do digital format in our hands. We are going to talk about how to type in our hands. We are going to talk about how to type in our hands. We are going to talk about how to type in our hands. We are going to talk about how to type in our hands. Please subscribe to our YouTube channel. Please click on the bell button and click on the bell button. Please click on the bell button and click on the bell button. Please click on the bell button and click on the bell button. Please click on the bell button and click on the bell button. Please click on the bell button. ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கூகுள் லென்ஸ் தேவைப்படும் கூகுள் லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐக்கன் தெரியும் அது ஓப்பன் பண்ணாலே கூகுள் லென்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ப்ளே ஸ்டோரில் கூகுள் லென்ஸ் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் கீழே எடுத்துகிட்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் கூகுள் லென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் லென்ஸ் ஓப்பன் பண்ண கேமரா ஐக்கன் வரும் அந்த கேமரா ஐக்கனை டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கீழே இமேஜை வச்சு நீங்கள் ரிட்டன் எழுதுன டெக்ஸ்ட்டை வச்சு கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஹைலைட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் உங்களால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீ கீழே பார்த்தீங்கன்னா காப்பி டெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ தமிழ் டெக்ஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் என்ன நல்லாவே காப்பி பண்ணலாம் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது தமிழ் டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் அதே ப்ரொசீஜர் தான் தமிழ் டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த கேமரா ஐக்கே எனக்கு கீழே வச்சுக்கோங்க கூகுள் லென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கேப்சர் ஆகிடும் கேப்சர் இருந்தக்கப்புறம் ஹைலைட் ஆகிடும் கீழே ஸ்கால் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லா டெக்ஸ்டும் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காப்பி டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க காப்பி டெக்ஸ்ட் கொடுத்து நீங்கள் நீங்கள் யாருக்காவது சென்ட் பண்ணணும் அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணணும் இல்லை வேர்ட் வேர்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா இருக்காது வாட்ஸ்அப் சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வேர்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் போயிட்டு அதை அங்கே போயிட்டு பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் போய் சேர்ந்துடும் அவங்களுக்கு இது நல்லா ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கோ அதுக்கு அந்தளவுக்கு இது அக்யூரட்டாகவே இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்பரை நல்லா இல்லைனா அப்படின்னா இது ரொம்ப அக்யூரட்டாக இருக்காது ஸோ இதில் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் இருக்க பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸை நீங்கள் புக் வச்சுருந்தீங்களா அதே கூட நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழ் புக்ஸ் கூட நீங்கள் ஸ்கால் பண்ணி அதை டிஜிட்டலாக நீங்கள் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ எழுதுன டெக்ஸ்ட் நீங்கள் உடனே இன்ஸ்டன்ட்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆப்ஷன் வந்துடும் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜுக்குனா உங்கள் விஷயத்துக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்த டெக்ஸ்ட்டை அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுள் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே உள்ள தேடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்னென்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு உங்களுக்கு ரிலேட்டடான இமேஜஸ் உங்களுக்கு அங்கே வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் மவுஸ் கட்டுற அடுத்தனோட ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான இமேஜ் பார்த்திங்க உங்களுக்கு கீழே வரும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த கேலரி ஐக்கியை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிற இமேஜை நீங்கள் உங்கள் கேலரியில் இம்போர்ட் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் எந்த இதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கீழே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்கிளைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்